们这样的组合在全世界基本上是绝无仅有的。那当初我们这个团在练习，还有在练些规划这些曲目的安排的时候，都遇到很大的问题，是因为大家的语法不同。比如说，我们同管乐有同管乐的语法，那我本身也是。在职业乐团二十快二十年了，那我跟潘老师也都是好好朋友。那我们两个要在一起的时候，还有加上汤老师一起的时候，那基本上他演奏语法完全不不一样。一个是管同管乐，人家的想法定义上，他就是觉得说是非常吵的，然后都是第一个西索米，第二个就是说军乐队，第三个关于现在的管乐团的认知上都是这样子，就包括我们最最基本我们的认知也是这样。那我们跟国乐系第一次合作的时候，基本上冲突是很大的。说哇，怎么音准这么的恐怖，节奏这么的不准？以我们西方的认知，其实这个国乐它有一些东西是我们西乐上面没有办法弥补的。比如说国乐上它的情境，还有意境，还有包括它的，比如说它吹的一个东西，它会让你觉得很有感觉，很有感受。可是我们西乐系吹的同样的东西，就觉得非常的无聊，没有情绪。所以，我们的训练基本上都是以精准、精准为目的，还有包括说你一定要吹得很漂亮啊，没有说非常情绪的东西，你只是把它做完。那国乐呢，它会有做一些阴阳顿挫啦，一些非常漂亮的意境的东西，我觉得跟我们当初想法完全不同。所以当初在编这个曲子的时候，都我们在实验的时候都一直在试验很多的曲子，可这些曲子呢，会发现很多都不是很适合。可是后来发现，其实是我们自自己的框框把它框住了，然后就是我们经过不断的练习之后，发现大家的可能性，就是说，哎，原来我们大家其实就互相配合一下，比如说国乐它的语法，那我们听一下它的语法，然后国乐的国乐的人听一下我们的语法，然后听一下之后，然后我们去做怎么样去改变，所以变成说，其实就是把当初潘老师讲的那个很多的框框可以把它，本来那个架构框框把它破除掉，其实变成我们这样的组合。其实你只要写得出来，其实都可以演，只是看你怎么演而已。重点是说，同样的曲子你怎么吹或你怎么演出的时候，你我们三个人怎么样去做表现，跟别人怎么样表现，同样的曲子就我们就是有不同的味道。那就是说我们在讲的很简单，就讲音乐性的部分。同样的曲子，有人在唱歌，跟一个人唱跟别人唱的时候就完全不一样的感受。那其实我们自己本身在练习，还有练习练习这些这些室内乐的时候，我们都是在磨合这些东西，因为。每一个人的语法不同，我讲话的方式跟潘老师讲话国会的方式完全是不一样。连包括我们跟志伟、跟兔把低音号，然包括我们五重奏、Obo 的演奏模式，还有竖笛双簧管的演奏模式、法国号，然后笛子演奏模式是完全不同的。那要怎么样子让这些能够在一起呢？其实重点是说，我们要在不断的练习的时候去抓大家的语法。那我们我是希望说，我们能够。有一些原创的曲子能够做出来，那因为我们现在还在尝，还在尝试很多种不同的音色。那当然，这个音色呢，慢慢可以让我们接受，就是说哦，原来消它的可能性是这么的大。比如说低音号，我们想说低音号怎么可能吹大黄蜂？不可能嘛。可是我们的汤老师做得到，所以原来乐器本身，你只要你的演奏家，你的演奏者能够做到这些东西，其实它的曲子是基本上是没有固定，说你只能演奏什么东西。那我们会尝试说。用三三个人的声音，你会听到，哎，好像有电贝斯啦，有键盘啦，或者是有打击乐器这样子。就是我们现在常看到的外面的节目，像阿卡贝拉那些人声，他为什么他可以？你听听，他有小喇叭的声音出现，那还有钢琴的声音，或做不同的乐器声音出现。其实就是在做这一种的尝试，就是让人家觉得说，哎，有有有，也有可能有一天我们会让人家觉得说，原来低音号吹出来的声音，它不是低音号的声音，也是有可能这种可能性。那当然，这个是我们在尝试一些新的东西啦，因为这个牵涉到呃以后在因为全世界的音乐还有网络的发达的问题，所以很多东西你会看到很多新的不一样的东西。那我们台湾呢，或者我们在台湾的乐团，基本上都没有办法脱离这个框框，就包括我们在在这个圈子也这么久了，那我们还是没有办法走出这个框框。那国外很多人就尝试着要用不同的声音、不同的组合把这个框框打破，那我们只是试着说。用这一条路来走一条，更加完全不一样了。至少说，我们能够走得出去这样子，这是我呃在编这些曲子的时候，我有一点有点这样的想法。所以基本上我会找一些比较现在目前为止都大家耳熟能详的。哎，这曲大家都听过，哦，原来可以这样演，就这样子。
那如果有一天我们可以找到很厉害的作曲家，他说哇，原来你们都听不懂是什么东西，那也许那是成功的这样子。嗯